from NCRT textbook from the topic kinetic theory topic learning the example 13.7 some problem bargain when a molecule or an elastic ball hits a massive wall it rebounds with the same speed when a ball hits a massive bat held firmly the same thing happens however when the bat is moving towards the ball the ball rebounds with a different speed does the ball move faster or slower chapter 6 will refresh your memory on elastic collision second when gas in a cylinder is compressed by pushing in a piston its temperature rises guesses at an explanation guess at an explanation of this in terms of kinetic theory using first one above what happens when a gas compressed gas pushes a piston out and expands what would you ever observe sachin tendulkar uses used a heavy cricket cricket bat while playing did it end him in any way abdin ketta so actually namm vandu in the collision topic la enna padichirukom pathinga vandu or heavier mass irukku adhaavadhu m1 m2 nra rendu mass irukku heavier mass rest la irukku m2 vandu very greater than m1 nu eduthukapa abdi enchana heavier mass rest la irundhuchuna in the lighter mass enna aguna collision just before collision speed u irundhuchuna just after collision also speed u ne irukku ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கண்டெய்னரில் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த கண்டெய்னர் மாஸ் வந்து வெரி கிரேட்டாக இருக்கும் இந்த மாலிக்யூல் வந்து மூவ் ஆகும்போது கண்டெய்னர் வால் மேலே கொலைட் ஆகும்போது கண்டெய்னர் இனிஷியலாக ரெஸ்ட்டே இருக்குது அது அது இல்லாமல் இது மாசம் வந்து ஹெவியராக இருக்குது அப்போ மாலிக்யூல் மாஸ் க கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன வெலாஸ்டில் இந்த மாலிக்யூல் போய் கண்டெய்னர் அடிக்குமோ அதே வெலாஸ்டில் இந்த மாலிக்யூல் வெளியே வரும் சரிங்களா ரிட்டர்ன் வரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பேட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க இப்போ வந்து ஒரு பேட் எடுத்துருக்கீங்க இந்த பேட் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி பேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அது பாருங்கள் மாஸ் மாசு பேட்னு சொல்லியிருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் தி பேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ பால் வந்து கம்மியாக பால் வந்து மாஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பால் வந்து இந்த பேட் அடிக்கும் போது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்பீடில் ரிட்டன் வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வென் தி பேட் இஸ் மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் தி பால் தி பால் ரீபவுண்ட்ஸ் வித் தி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு டஸ் தி பால் மூவ் ஃபாஸ்டர் ஆர் ஸ்லோயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பால் வந்து மூவ் ஆகுது பால் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கப்பா இந்த பாலுடைய ஸ்பீடு யூன்னு எடுத்துங்க அடுத்து பேட் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இந்த பேட்டும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பேட்டும் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக இந்த பேட் ஆகிற ஸ்பீடு வந்து வீன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஸ்பீட் ஆஃப் தி பேட் வந்து எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டு தி பால் இருக்குது அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பேட் வந்து மைனஸ் வீன் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் வீன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த சாங் சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ball with respect to bat kandupikalam relative velocity of ball with respect to bat relative velocity of ball with respect to bat enna pathina velocity of ball minus velocity of bat appdin potukku velocity of bat minus v irukku appo relative velocity of ball with respect to bat vandu u dash nu vechikalam okay va u dash endradhu velocity of ball with respect to bat appdina enna arthum velocity of ball with respect to bat enna enna pathina பேட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணி பால் வந்து அப்ரோச்சஸ் தி பேட் வந்து இந்த வெலாஸ்டி அந்த வெலாஸ்டி எவ்வளோ யூ அப்படின்னு போட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ ப்ளஸ் வீன்னு எடுத்துக்கப்பா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெலாஸ்டி வித் விச் தி பால் அப்ரோச்சஸ் தி மூவிங் பேட் டுவோர்ட்ஸ் தி மூவிங் பேட் வந்து யூ ப்ளஸ் வீன்னு நம்ம அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அந்த ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி என்ன என்ன அர்த்தம் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் எது எடுக்கிறோமோ அந்த பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் பேட் எடுக்கிறதுனால பேட் ரெஸ்ட்டில் இருந்து பால் வந்து பேட் அப்ரோச் பண்ணும்போது எவ்வளோ வெலாஸ்டில் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கணும் யூ ப்ளஸ் வீன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே பால் பேட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணி அதாவது பேட் வந்து மோஷனில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் பேட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணி பால் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேட் வந்து யூ ப்ளஸ் வி போகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அதுதான் ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி கான்செப்டில் வருது அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மாஸ் ஆஃப் தி பேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது பால் மாஸ் கம்மியாக இருக்குதுனால என்ன ஸ்பீடில் கொலைட் ஆகுமோ அதே ஸ்பீடில் பால் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிரும் கரெக்டாங்களா அப்போ பால் வந்து அதே ஸ்பீடில் யூ ப்ளஸ் வி ஸ்பீடில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடுதுன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்து இந்த பேட்டு வந்து சப்போஸ் இந்த பேட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நல்லா கவனிங்க இந்த யூ ப்ளஸ் வி விளாஸ்டில் இந்த பால் வந்து ரிட்டர்ன் வந்துடுது இப்போ இந்த பேட் வந்து இந்த அடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் பால் அடிச்சுட்டு பின்னாடி இது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இந்த பேட் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி தானே பாது இது இந்த பேட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு அர்ச் அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது இந்த கேஸில் வந்து நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இந்த பால் வந்து டுவோர்ட்ஸ்
அப்படின்னு போகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ தி வெலாஸ்டி வித் விச் தி பேட் கம்ஸ் அவுட் சாரி வெலாஸ்டி வித் விச் தி பால் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி பேட் எடுத்துக்கணும்னா அதாவது ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி எடுக்கணும் ஃபைனல் வெலாஸ்டி அப்போ ஃபைனல் வெலாஸ்டி ஃப்ரைவ் போட்டோம்னா அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பாலும் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பேட்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தானே இருக்குது அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் பேட்டும் சும்மா ஒரு மைனஸ்ன்னு போட்டுங்க ஆப்போசிட் இருக்கிறதுனால அப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்டி போட்டோம்னா அப்போ யூ ப்ளஸ் வி மைனஸ் ஆஃப் பேட் வெலாஸ்டி மைனஸ் வி போட்டோம்னா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடுமா அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடும் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் டூ வி அப்படின்னு வந்துடும்பா அப்படின்னா இந்த பால் வந்து ஃபைனல் வெலாஸ்டி எவ்வளோ வெலாஸ்டில் வர மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ப்ளஸ் டூ வி வெலாஸ்டில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேட் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பேட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வெலாஸ்டி வந்து என்ன ஆகுது கூடியிருது அப்போ வெலாஸ்டி கூடிச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அப்போது வெலாஸ்டி வந்து பேட் மூவ் ஆகிறதுனால அதாவது பேட் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா மோஷனில் இருந்துச்சுன்னா மாசிவ் பேட் வந்து மூவ் ஆகிறதுனால வெலாஸ்டி என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அப்போ வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பால் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்எம்எஸ் வெலாஸ்டி வந்து உங்களுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா அப்போ வெலாஸ்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் கூடிடும் அப்போ ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆகிடுதுனா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க தி பால் ரீபவுண்ட்ஸ் வித் ஏ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் அப்போ இந்த பால் ரீபவுண்ட்ஸ் வித் ஸ்பீட் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேட் வந்து யூ ப்ளஸ் டூ வி வருது சாதாரணமாக அப்சொல்யூட்டாக பார்த்தோம்னா யூ ப்ளஸ் வி எனவே வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பேட் வந்து இன் வெலாஸ்டி ஆஃப் பால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது வென் பேட் மூவ்ஸ் அதனால தான் இங்கே கொஸ்டின் ஏல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு ஃபாஸ்டராக ஆர் ஸ்லோயர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வெலாஸ்டி கூடுறதுனால அப்போ ஃபாஸ்டராக வருது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இந்த இது இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே நமக்கு வந்து இதுக்கு சிலிண்டரில் வந்து பிஸ்டன் வந்து புஷ் பண்ணுறது இல்லையா அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வென் கேஸ் இன் ஏ சிலிண்டர் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் பை புஷிங் இன் ஏ பிஸ்டன் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் கெஸ் அட் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் திஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனட்டி தெரியா கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது எப்படி பண்ண போகிறோன்னா இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் எடுத்துருக்கோம் இது பிஸ்டன் போட்டிருக்கோம்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து பிஸ்டன் ஓகேங்களா இந்த பிஸ்டனை தான் நம்ம என்னென்ன அஜ்யூம் பண்ணிக்கணும்னா இந்த பிஸ்டன் தான் மூவ் ஆக போது இது தான் பேட்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கணும் இது தான் பேட்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கணும் இங்கே மாலிக்குள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாலிக்குள்ள தான் நம்ம பால்னு அஜ்யூம் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த சிலிண்டரை தான் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் விக்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் விக்கெட்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சிலிண்டர் வந்து புஷ் பண்ணுறோம் புஷ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது இந்த பால் வந்து டுவோர்ட்ஸ் தி பிஸ்டன் மூவ் ஆகுது கொலைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பி பே பிஸ்டன் வந்து இப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது டுவோர்ட்ஸ் என்ன ஆகுது அதாவது டுவோர்ட்ஸ் பால் மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த பேட் மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணிட்டேன் இல்லையா அப்போ பிஸ்டன் மூவ் ஆகிற வெலாஸ்ட்டு வீன் எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த பால் வெலாஸ்ட்டியும் எடுத்துகிட்டோம்னா வெலாஸ்ட்டி ஆஃப் தி மாலிக்குள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஸ்டன் என்ன வந்துடும் வி ப்ளஸ் யூ வந்துடுமா அப்போது வந்து வி ப்ளஸ் யூவில் போய் கொலைட் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது அதே வெலாஸ்ட்டில் வரும்போது வெலாஸ்ட்டி கூடுது இல்லைங்களா அப்போ வந்து என்ன ஆகுது இந்த பிஸ்டனை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் கேஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் பை மூவிங் தி பிஸ்டன் அப்போ மூவிங் தி பிஸ்டனை வந்து என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்ட்டி கூடுது அப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாஸ்ட்டி கூடிச்சு என்ன என்ன உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா வெலாஸ்ட்டி டேரக்டி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் வருது அப்படி தானே ஆஸ் வெலாஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதே செகண்ட் வாட் அப்பன்ஸ் வென் கம்ப்ரஸ் கேஸ் புஷ்ட் அவுட் புஷஸ் பிஸ்டன் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே பிஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணலாம் இந்த கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே பிஸ்டன் போட்டுடலாம் இப்போ பிஸ்டனை போட்டுடலாம் இப்போ பிஸ்டன் போட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே பிஸ்டன் இப்படி எடுத்துருக்கீங்க இப்போ இந்த பிஸ்டனை தான் பேட் மாதிரி எடுத்துங்க இந்த மாலிக்குள் எடுத்துங்க இந்த மாலிக்குள் தான் பால் எடுத்துங்க இதுக்கு யூ ஸ்பீடு இருக்குது இந்த பிஸ்டனுக்கு வி ஸ்பீடு இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி பால்
ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபோர்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சச்சின் டெண்டுல்கார் யூஸ் டி ஹெவி கிரிக்கெட் பால் பேட் வயல் பிளேயிங் டி டி டெல் ஃபிம் இன் எரிவேர்னா கரெக்டு அதாவது ஹெவி மாஸ் அந்த பேட் ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் தி பேட் அதிகமாக இருந்தால் தான் இப்போ பால் வந்து வருதுன்னு வச்சுங்க இது எம் ஒன் மாஸ் ஆஃப் தி பால் வந்து எம் ஒன் மாஸ் ஆஃப் தி பேட் எம் டூன்னு எடுக்கிறோம் எம் டூ வெரி கிரேட்டர் தேன் எம் ஒன்னாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் எம் இது வந்து சேம் ஸ்பீடில் ரிட்டர்ன் ஆகும் அதாவது ஃபைனல் விளாஸ்டி வந்து சேம் விளாஸ்டியாக ஃபினிஷர் விளாஸ்டி வரும் ஒருவேளை மாசி பாட்டா பேட்டாக இல்லைன்னா ஃபைனல் விளாஸ்டி லெஸ் தென் இனிஷியல் விளாஸ்டியாக இருக்கும் அப்போ விளாஸ்டி வந்து குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு அப்போ மாசி பேட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா விளாஸ்டி ரீபவுண்ட் ஆகிற விளாஸ்டி வந்து ரீபவுண்ட் விளாஸ்டி ரீபவுண்ட் விளாஸ்டி வில் பி மோர் ரீபவுண்ட் விளாஸ்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் வெரி கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த இந்த ஹெவி கிரிக்கெட் பேட் யூஸ் பண்ணுறதுனால சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பேட் வந்து அடிக்கும் போது மாசு பேட்லேருந்து அடிக்கும் போது இந்த பால் வந்து கிரேட்டர் ஸ்பீடில் போகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பேட் சரியில்